కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల చేసిన పౌరసత్వ సవరణ చట్టం దేశంలోని ప్రజలందరూ చట్టం ముందు సమానమేనని చెబుతున్న భారత రాజ్యాంగానికి విరుద్దంగా మతాలు వారిగా విడగొడుతూ కుల మత ప్రాంతీయ భాషా భేదాలకు అతీతంగా చట్టం చేసి దేశంలోని ముస్లిం ప్రజానికం పట్ల తీవ్రమైన విపక్షతను ప్రదర్శిస్తుందని లౌకిక రాజ్యాంగ పరిరక్షణ వేదిక సభ్యులు మండిపడ్డారు శ్రీకాకుళం పట్టణంలో ఎన్జీవో హోంలో ఏర్పాటు చేసిన లౌకిక రాజ్యాంగ పరిరక్షణ వేదిక ఆధ్వర్యంలో సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి జిల్లాలో ఉన్న అన్ని సంఘాల నాయకులను కలుపుకుని లౌకిక రాజ్యాంగ పరిరక్షణ వేదికగా ఏర్పడ్డారు ఇందులో ముఖ్యంగా కార్మిక సంఘ నాయకులు ముస్లిం నాయకులు దళిత సంఘ నాయకులు బీసీ సంఘాలు రైతు ఉద్యోగ సంఘాలు బ్యాంకు ఉద్యోగుల సంఘ నాయకులు విద్యార్థి సంఘాలు మహిళా సంఘాలు మరియు ఇతర సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు ఈ సమావేశంలో సిఐటి నాయకులు కె శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ సిఐఏ అనేది మత ప్రాతిపదికన పౌరసత్వం ఇస్తాము అనడం రాజ్యాంగానికి విరుద్దమని ఈ చట్టాన్ని దేశంలోని లౌకిక ప్రజాస్వామ్యవాదులు రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించే వారందరూ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారని వారసత్వ సవరణ చట్టం రెండు వేల పంతొమ్మిదిని రద్దు చేయాలి ఎన్ఆర్సీ ఎన్పీఆర్లను ఉపసంహరించుకోవాలని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎస్సిసి రాష్ట్ర నాయకులు గంజి అజ్రా కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ సలహా సంఘ సభ్యులు అట్టాడ్ అప్పల్నాయుడు ఎక్స్ కౌన్సిలర్ మహ్మద్ రఫీ దళిత హక్కుల పరిరక్షణ నాయకులు కంటా వేణు మిస్కా కృష్ణయ్య పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగ సంఘ ఇతర సంఘ నాయకులు పాల్గొన్నారు అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్న వాడు మన దేశంలో ఉన్న వాడు ఉన్నారు వాళ్ళ సరిగ్గా ఎందుకు ఇప్పుడు మాట్లాడరు భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి వాడు గమనించినటువంటి వాడి దృష్టిలో వచ్చినటువంటి ఈ రెఫ్యూజీస్ లో ఇప్పుడు చేసిన సవరణ ప్రకారంగా కొన్ని మతాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మేము రెగ్యులర్ గా చేస్తాం అదర్వైజ్ వాడికి అర్హత ఉన్నట్టయితే అని చెప్పారు ఔషధం ఎవరికి ఇవ్వాలనే దానికి రాజ్యాంగంలో ఎప్పటికీ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి కొత్తగా చట్ట అవసరం లేదు పదకొండు సంవత్సరాలు ఈ దేశంలోనే వీసా లేకుండా పర్మిషన్ ప్రభుత్వం తాలూకా అనుమతి లేకుండా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడే ఉండిపోయి ఉంటే పదకొండు సంవత్సరాలు అయిపోతే అలాగా ఆధారం చూపిస్తే పదకొండు సంవత్సరాలు నేను ఇక్కడ ఉన్నానని అంటే అప్లై చేసుకుంటే పౌరసత్వం ఇచ్చేస్తా దానికి కులం కానీ మతం కానీ భాష కానీ లింగ భేదాలు ఉండకూడదు అనేది మన రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ పద్నాలుగు చెప్తోంది సిఏఏ అనేది మతం ప్రాతిపదిక మీద పౌరసత్వం ఇస్తాము అని చెప్పారు కాబట్టి ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధం మతం ప్రాతిపదిక అనేది పౌరసత్వంలో ఉండకూడదు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుతో సుప్రీంకోర్టు నేతృత్వంలో వచ్చిన అస్సాంలోనే సరిగ్గా తప్పులు తరగతితో తయారు చేస్తాయి పంతొమ్మిది లక్షల మంది అక్రమ వలసదారులు తయారు చేస్తే ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులతో తయారు చేసిన లిస్టులో ఎన్ని కోట్ల మంది అక్రమ వలసదారులు వస్తారు ఇంత హింస ఎందుకు అనుభవించాలి ఈ దేశంలో పౌరులు ఎందుకు అనుభవించాలి ఎక్కడ ఈ అక్రమ వలసదారుల వల్ల ఈ దేశానికి జరిగే నష్టమేమొచ్చింది ఎన్ని చట్టాలు లేవు వలసదారుల్ని పట్టుకోవడానికి 